നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും സാധാരണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായു രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മോണരോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മോണരോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെയും ഒപ്പം ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കാശി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ സെന്ററിലെ ഡെന്റൽ സർജൻ ഡോക്ടർ കാശി വിശ്വനാഥനൊപ്പം ചേർന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നാഷണൽ ഡെന്റിസ് ഡേ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയായിരിക്കും ഇന്ന് വലിയ രീതിയിൽ പലരിലും മോണരോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ എന്താണ് മോണരോഗം കാരണം എല്ലാവരും നമ്മൾ പല്ലിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി അതിൽ കാവിറ്റി വരല് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ പല്ലിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോണയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല നിലനിൽക്കുമോ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മോണയുടെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മോണയുടെ ഘടനയെ പറ്റി അറിയണം പല്ലിനെ കവർ ചെയ്യണ ഒരു ഗംസ് ആണ് ചുറ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന ഗംസ് അതിനുള്ളിൽ എല്ല് പിന്നെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലിന്റെ ബലം കാരണമാണ് പല്ല് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കും നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റല്ലോ പിന്നെ പല്ലിനെയും എല്ലിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നാരുകൾ പെരുഡോണ്ടൽ ലിഗൻ ഫൈബേഴ്സ് പിന്നെ ആർട്ടറീസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഘടനയിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മോണരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇതാണ് മോണരോഗം അതായത് മോണയെ ബാധിക്കുന്ന എന്തുമാകാം അത് പഴുപ്പാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം എന്ന് പലതരം അസുഖങ്ങളാവാം പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം അത് അത് മോണയിൽ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മോണരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല്ലിനെ ഒന്നും ചിലവർക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിന് ഒരു കേടോ ഒന്നും കാണത്തില്ല മോണരോഗം വഴിയാണ് നമ്മൾ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ മോണരോഗങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാകാം ഡോക്ടർ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം എന്നൊക്കെ പറയാം അതെ മോണരോഗം ഒരു പ്രത്യേക കാരണങ്ങളായിട്ടല്ല വരുന്നത് മൾട്ടി ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് പല കാരണങ്ങളാലാണ് മോണരോഗം വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൽ അടിച്ചു അടി അടഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്ലാക്ക് കാൽക്കുലസ് എന്നെല്ലാം പറയും ഒരുപാട് പേർ കക്ക എന്നെല്ലാം പറയും അത് പല്ലിനെ ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടും അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ അതുവഴി വരുന്ന മോണരോഗം ഈ പ്ലാക്കും കാൽക്കുലസ് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അത് മോണെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് മോണരോഗത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് പസ്സെല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫ്ലോസിംഗ് ഇല്ലാതിരിക്കുക സിക്സ് മന്ത്സിലേക്ക് ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലീനിങ് ഇല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസീസസ് എന്ന് പറയും അസുഖങ്ങളായി വരുന്ന മോണരോഗം അത് ഒന്ന് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമറ്റിസ് ആണ് ഡയമറ്റിസ് മോണരോഗമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഡയമറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മോണയും ബാധിക്കും അപ്പം ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഷുഗർ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ മോണെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മോണരോഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഹോർമോണൽ കാര്യം ഇപ്പം ഈ പ്രഗ്നൻസി ജിഞ്ചവേറ്റീസ് എന്നെല്ലാം പറയും ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് തെറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റു എന്നല്ല ഒരു പ്രൊജസ്ട്രോൺ എക്സ്ട്രോജൺ ഫീമെയിൽസിന് അത് കൂടുമ്പം കൂടുമ്പം മോണരോഗം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ആ സമയം ക്ലീനിങ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി അങ്ങനെയുള്ളവർ അതുവഴി വരുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ പല കാരണങ്ങൾ പിന്നെ സ്ട്രെസ്സ് ഒരു കാരണമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ യുഗത്തിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമണാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് വഴി മോണരോഗം വരും അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഗ്രൈൻഡിങ് ആണ് എല്ലാവരും അല്ല ചിലവർ ഇങ്ങനെ പല്ലിനെ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുവഴി ഫോസ് പല്ലിൽ വരികയും ഗാംസിനെ ബാധിക്കും അതുവഴി മോണരോഗം വരും പിന്നെ കാവിറ്റീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മോണയാണെങ്കിലും പല്ലിന് ഇപ്പോൾ പോടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചോ ചിലവർക്ക് പെയിൻ കാണത്തില്ല ക്രോണിക് കാവിറ്റി എന്ന് പറയും പല്ലിന് കേട് കാണും പക്ഷെ വേദന വരത്തില്ല അതുവഴി മോണ കാരണം പല്ല് മോണയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് മോണയിലുള്ള എന്ത് ഇൻഫെക്ഷനും പല്ലിനെയും ബാധിക്കാം പല്ലിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ മോണയിലും ബാധിക്കാം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെഞ്ചേഴ്സ് ചിലവർ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടീത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം അതെ
ഏത് തരം പല്ലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു മാറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണോ ഫിക്സഡ് ഈ ബാക്കിയുള്ള എത്ര പല്ലുണ്ട് മുകളിലാണോ താഴെ അല്ല രണ്ട് മുകളിലും താഴെ എടുത്ത് അല്ല അപ്പം ഇന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഉള്ള പല്ലുകളിലെ വേദന വരുവോ ബാക്കിയുള്ള പല്ലുകളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ മറ്റ് മറ്റുള്ളടുത്ത് അതെ കാരണം വെച്ചാൽ പ്രസ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഡെഞ്ചറും മോണയെല്ലാം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വേദന വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പല്ലിലെ മോണരോഗം കാരണം വേദന വരാം കാരണം സപ്പോർട്ട് കാണത്തില്ല ഡെഞ്ചർ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് കാണത്തില്ല അത് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡെഞ്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പല്ലിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആ അത്രയും പല്ലും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നാലഞ്ച് പല്ലും ഇനി ബാക്കിയുള്ളെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡെഞ്ചറിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ശരി ഡോക്ടർ ഈ മോണരോഗങ്ങൾ അത് ഏതായാലും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയാലും അല്ലാത്ത എന്ത് പ്രശ്നമായാലും ആദ്യ ഈ മോണയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വേദന തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ ലക്ഷണമായിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കത് സ്വയം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ തുടക്കത്തിലുള്ള മോണരോഗം ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് പ്രശ്നം കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡെൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല തുടക്കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ജിഞ്ചുവൽ ബ്ലീഡിങ് ഗം ബ്ലീഡിങ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ മോണയിൽ നിന്ന് ചെറിയ രക്തം നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരങ്ങൾ അതാണ് ജിഞ്ച് വൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മോണരോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകണമെന്ന് മോണയുടെ അടിയിലോട്ട് പോകും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും അതിന് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് മൈൽഡ് ആണ് മോണയുടെ ഭാഗം മാത്രമേ കാണൂ മോഡറേറ്റ് ആണ് കുറേയും കൂടെ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലിലോട്ട് വ്യാപിക്കും അപ്പം ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം അറിയാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ അറിയുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ആഹാരം കയറിയിരിക്കുക അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ല് നഷ്ടപ്പെടുമ്പം ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പം ഫുഡ് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും ഇല്ല പല്ല് തള്ളൽ വരും അത് വരാനുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ പല്ലിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പല്ല് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഒരു ഭംഗിയുടെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേദന മോണവീക്കം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നം കാണും കാണും ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വായുനാറ്റം കാണും പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ആഹാരം കയറുന്നതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പല്ല് നീണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർ പറയും വരുന്ന എന്റെ പല്ല് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പം ഭയങ്കര നീണ്ടിരിക്കുന്നു ചിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് മോണരോഗം കാരണം ഗംസ് റിസീഡ് ചെയ്യണം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല്ല് നീണ്ടായിട്ട് തോന്നും അവര് ഒരു വളരെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അത്രത്തോളം എല്ലും മോണയും നശിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് മാറും ഒരു ആംഗിള് തന്നെ മാറിപ്പോകും ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം മാം ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോണെ ബ്ലഡ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് സ്മെൽ ഉണ്ട് വായയ്ക്ക് നല്ല എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഡെന്റിസിനെ കാണിക്കാറുണ്ടോ റെഗുലർ ആയിട്ട് ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ ഡെന്റിസിനെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ടോ കേൾക്കാമോ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ള ഗംസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ മോണരോഗമാണ് മോണരോഗത്തിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബ്രഷിംഗ് കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോസിംഗ് ഇത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോസിംഗ് പല്ലിന്റെ ഇട ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ബ്രഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പല്ലിന്റെ ഇട ഫ്ലോസിംഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോണരോഗം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഫ്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള പ്ലാക്ക് പിടിക്കത്തില്ല മറ്റേത് കട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ എത്ര ബ്രഷ് ചെയ്താലും ഫ്ലോസ് ചെയ്താലും അത് പോകത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന്റ
അങ്ങനെയാണ് മോണരോഗത്തിലോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒരുപാട് നാൾ ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഡയബറ്റിസ് പോലെ രോഗവും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അഗ്രവേഷൻ ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഈ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഈ പല്ല് കൊഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണരോഗം കാരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പല്ല് കൊഴിയുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വയസ്സാകുമ്പോൾ പല്ലെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അല്ല പണ്ടത്തെ കാലത്തല്ലാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം ഒരു വീട്ടിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡെഞ്ചർ ബോക്സ് കാണും അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മ ഒരു ഡെഞ്ചർ വയ്ക്കുന്നത് അതല്ല ആ കാലമെല്ലാം മാറി ഇപ്പം നമുക്ക് മോണരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തടയാൻ പറ്റും പാരമ്പര്യം ഒരുപാട് പേര് പാരമ്പര്യത്തെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ചെന്നോടം പല്ലെടുത്ത് കളയാറില്ല ഇപ്പം റൂട്ട് കനാൽ പോലെ ചികിത്സ വഴി നമുക്ക് പല്ലിനെ സേവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ പല്ലിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആ മോണേ നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പല്ലും എടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ മറ്റു പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണമായിട്ട് ഈ മോണരോഗം വരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വിയുടെ ഒരു കണക്ഷൻ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോണ രോഗങ്ങൾ കാരണം അങ്ങനെ ഇപ്പം മോണരോഗവും ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അക്സെപ്റ്റ് കാരണം വെച്ചാൽ മോണരോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ കാണും നമ്മുടെ വായിക്കാത്ത ഒരുപാട് ജനൽ നോർമൽ ബാക്ടീരിയ തന്നെ കാണും അതിനുപരി വരുന്ന ബാക്ടീരിയ വായിക്കാത്ത എപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ 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 ഒരു ഇത് തുടക്കം തന്നെ വായിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസീസ് ഇല്ല ഡിസീസ് വായിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അപ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയ പോയി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോക്സിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും അത് അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തക്കൊയലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് പോലെ അത് വരുന്നത് പിന്നെ റെസ്പ്രൈ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസും ഈ മോണരോഗമായി വരാമെന്ന് ഇപ്പം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം ഗം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എച്ച് ഐ വി പറഞ്ഞ പോലെ ദിവ്യ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് ഐ വി വരുമ്പം ഏത് രോഗത്തിൻ്റെയും ഒരു ലക്ഷണം മോണയിൽ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം ചിക്കൻ ബോക്സ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ലീഷൻസ് അവിടെ വരും എച്ച് ഐ വിയുടെ ആയാലും അനക്ക് നല്ല നെക്രോട്ടിങ് അൾസറൈറ്റി ജിഞ്ചുവൈറ്റസ് പോലത്തെ പലതരം അൾസേഴ്സ് വായിക്കാത്ത വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് നമ്മളൊരു ബയോപ്സി അതിൽ ടെസ്റ്റിൽ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് തരം അസുഖമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റും ഓക്കെ ഡോക്ടർ സാധാരണ ചിലർക്ക് ഈ മോണയിൽ ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതികഠിനമായ വേദന അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം തുടക്കം അതെല്ലാം ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ പോയി പല്ല് കൊഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ചികിത്സ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഒരു തീവ്രത അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പം മോണയിൽ മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു മോണരോഗമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോണ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എല്ല് അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള അതാണ് മോണയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ക്ലീനിങ് വഴി തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ബോൺലോട്ടെല്ലാം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മോണരോഗത്തിൻ്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയും ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വഴി നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോക്കൽ ആൻസേഷ്യ കൊടുത്തതിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് മരവിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ മോണയുടെ അടിയിലുള്ള അഴുക്കെടുത്തുകളായി അതുവഴി നമുക്ക് മോണരോഗം തടയാം ഇത് സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലിലോട്ട് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാപ്പ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് മോണയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂസിനെല്ലാം സർജറി വഴി നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം റീസൂച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ഗംസ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ഒട്ടും പറ്റാത്ത സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ല് മുഴുവൻ ദ്രവിച്ചു പോയി പല്ലിന് ഭയങ്കര ആട്ടം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഇല്ല നമുക്ക് പല്ലെടുത്ത് കളയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേജില
നമുക്ക് താമസിച്ചു പോകും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണേന് പക്ഷേ ജൂവനൈൽ പെരഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് വരുന്ന മോണരോഗം ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പല്ല് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു മോണ രണ്ട് മോണരോഗങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുക അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ജൂനൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാർക്കും കാണുന്ന മോണരോഗത്തിനെയാണ് അഗ്രസീവ് പെരഡോണ്ടൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂനൈൽ പെരഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഏത് പ്രായക്കാലം വരെ സാധാരണ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പല്ലിനെ സംബന്ധമായ മീഡിയയിലെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് കുറേ കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ തന്നെ പറ്റുന്നത് ഇത് പണ്ടൊന്നും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വരാം അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളിലോ വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനകത്ത് ഉള്ള വരുന്നത് അതിന് മുകളിലുള്ള വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഒരു ആറുമാസത്തെ ഒരു ക്ലീനിങ്ങും ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണും വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് തടയാം ഒരു പരിധി വരെ പരിധി വരെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു ചെറിയ വേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ കിവിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഈ നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മോണരോഗമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന ക്ലിനിക്കലി ഉള്ളൊരു പരിശോധന രീതി എങ്ങനെയാണ് അതെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ വരുമ്പം നമ്മൾ വായിക്കാത്തുള്ള എത്രത്തോളം അഴുക്കും ശുചിത്വം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാക്കും കാൽക്കുലേസ് എത്ര അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നു അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൃത്തി നമ്മൾ ശുചിത്വം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണ് അത് വരുന്നത് രണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം മോണയിൽ മാത്രമാണോ ഇൻഫെക്ഷൻ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള മോണയിൽ മാത്രമാണോ ഈ മോണരോഗം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിന് നമുക്കൊരു പെരുഡോണ്ടൽ പ്രോബ് എന്ന് പറയും അതൊരു എത്രത്തോളം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വേരിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രോബ് ഒരു ഗ്രേഡിങ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രേഡിങ് ആ പ്രോബ് ഇടുമ്പം ഇപ്പം ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മോണയിൽ മാത്രമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലീനിങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോണയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ സാധാരണ ക്ലീനിങ് പക്ഷെ അത് ഡെപ്തിലോട്ട് ഈ പ്ലാക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ഡെപ്തിലോട്ട് മോണയുടെ അടിയിലോട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയാം അടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും അതായത് ലോക്കൽ അനുസരിച്ച് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ എല്ലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വ്യാപ്തിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മോണ രോഗത്തിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാപ്പ് സർജറി എന്ന് പറയും എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഒരു പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പല്ല് തൊട്ടടുത്ത പല്ല് ഒരു മോണന്റെ അവിടെ ഒരു കീറല് പോലെയുണ്ട് അപ്പൊ ക്രാക്കുവാണെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വേദന ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം ഗുളിക ഓടിക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പം പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി അതും കൂടി റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതില് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോട് വഴി വന്ന വേദനയാണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പല്ലില് ക്യാവിറ്റി അഥവാ പോട് വന്നാണോ ഈ വേദന വന്നോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം ഒരു പല്ല് റൂട്ട് കനാല് ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അടുത്ത പല്ലിനാണല്ലോ വേദന അപ്പം ആ പല്ലിന് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാല് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ക്യാവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും മോണരോഗം കാരണം പല്ലിന് വേദന വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോണരോഗത്തിനും ചികിത്സ ചെയ്യണം റൂട്ട് കനാലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്താലേ അതൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് പോട് വഴി വന്ന രോഗമാണോ അതോ മോണരോഗം വഴി വന്ന വേദനയാണോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതിലൊ
അത് സർജറി ആണ് ഒരു രണ്ട് നീക്കം ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ വരുമ്പോൾ പ്ലാക്ക് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈ മോണെ മുഴുവൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാൻഡുലേഷൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് എല്ലിനെ ദ്രവിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് അതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ പോകാനുള്ള കാര്യം ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഗ്രാൻഡുലേഷൻ ടിഷ്യൂനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് മുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പെരുടോണ്ടൽ ഫ്ലാപ്പ് സർജറി മിക്കവരും അത് ചെയ്യാറില്ല പല്ല് പോകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നമുക്ക് പോയി ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അപ്പോഴും ഈ എല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനുശേഷം പല്ലുകൾക്ക് ഒരു ബലക്കുറവ് അത് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ എക്സറൈസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രാഫ് എടുക്കും എക്സറൈസ് എത്രത്തോളം എല്ല് ഇനി ബാക്കി നിലനിൽക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ല് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ മോണയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താലും സക്സസ് ആവത്തില്ല ചെയ്താലും സക്സസ് അല്ല അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോണെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് വെച്ച് വരെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഡോക്ടർ ഈ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളിലായാലും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു ഫ്ലാപ് സർജറി തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു പണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാപ് സർജറി മാത്രമാണ് പണ്ട് ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലേസർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലേസർ അസിസ്റ്റഡ് ഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്താണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂസിനെ എല്ലാം മാറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ലേസർ ഇപ്പൊ ലേസർ ഇപ്പം സ്കിന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പല ഇതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഗംസിന് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലേസർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഏരിയകളിലോട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ലേസർ വെച്ച് അതും കൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലേസറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ കുറവായിരിക്കും പല്ലി വരുന്ന പുളുപ്പ് കുറയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മുറിവ് ഉണങ്ങും റിസൾട്ട് കുറേയും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ലേസറിൻ്റെ ഉപയോഗം പിന്നെ ആധുനികമായിട്ട് ഇപ്പം ഗം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഗം ഗ്രാഫ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് വേറെ എടുത്തുനിന്ന് എടുത്ത് റീപ്പോസിഷൻ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഒരുപാടായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തീരെ ഇല്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോണ രോഗം വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉള്ള എല്ല് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ട് കാരണം എല്ല് പോകുമ്പോഴാണല്ലോ പല്ല് ആടി തുടങ്ങുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള എല്ല് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തീരെ എല്ല് കുറയും തീരെ എല്ല് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കഴിപ്പം പിന്നെ പല്ല് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് പിന്നെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈവൻ റിമൂവൽ ഒരു ഡെഞ്ചർ എടുത്തു മാറ്റാൻ ഒരു ഡെഞ്ചർ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഞ്ചർ പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല അപ്പം മോണരോഗം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വെക്കാൻ പല്ല് വെക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് വരെ വഴിതെളിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി എത്രത്തോളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത്രത്തോളം എല്ല് പോവും പിന്നെ ഇംപ്ലാന്റ് പല ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പല്ല് വെക്കണം ഇംപ്ലാന്റ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വെപ്പ് പല്ല് വെക്കണമെങ്കിൽ വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബലം വേണമെന്നാണ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എല്ലാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെഞ്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു എടുത്തു മാറ്റാന്ന പല്ലായാലും പാർഷ്യൽ എടുത്ത പകുതിയുള്ള ഒരുപാട് പല്ല് നിൽക്കും പാർഷ്യൽ ഡെഞ്ചർ ആണ് എല്ല് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ ഈ എല്ല് തീരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെഞ്ചറോ അതൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല ഈവൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഒട്ടും എല്ലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിലവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആടിയിരിക്കുന്ന പല്ലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത്
ഒരു ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇടപെടുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ